都怪一不小心和你产生交集，才还是光变剧，变了好多剧情，心里的天平慢慢偏移，从看不惯你到变清晰。我真的像你说的那样，你不爱肖子琪了，你应该要告诉他，你真正离开他的理由是什么？是因为你移情别恋，你爱上了别人，你甚至有了自己的家庭，你现在已经是一个孩子的父亲了。如果你真的想让他死心的话，我想你应该早就告诉他了吧。马总，您调查吗？肖小姐的父母是我们的重要客户。这么重要的事情，我当然要谨慎小心。你这是侵犯我的隐私权。诚信是互相的，你的简历上面写着未婚，也应该是你欺骗的行为在先吧？未婚就不可以先生子吗？我是有女儿没错，但是我不希望任何人知道，我更不允许别人伤害她。所以，我不希望您把这件事情说出去。还有你。否则，我保留对这件事情继续追究的权利。这玫瑰花，这花，漂亮。又又说的跟你结婚似的啊！我也想结婚呢。哎，怎么样，哥？告诉你，咱们酒水就能挣。这个数，你想都别想。哎呦，哥没事儿。我说，你们干这事，马总知道吗？你以为马总不知道吗？你呀，结好你的婚。嗯，那我呢？我身为这场婚礼的主角，我觉得我也有权利参与到你们这个所谓的计划里面吧。哎，张阿姨，怎么了？姨，你怎么来了？爸爸。哎，咱们不是说好了吗？在酒店不要叫我爸爸。那叫什么？你先跟我进去，一会儿跟你说啊。走。爸爸。嘘。呃，喂。白岩，你有时间吗？过来陪我喝杯咖啡吧。呃，您在哪儿啊？我在咖啡吧。呃，好，那你等我一会儿，我一会儿就过去。
。说句实话，我非常感谢你。子琪一直说他不结婚，而且很坚决。为这件事儿，我们争吵过很多次，甚至有一次他离家出走了整整一年。哎，我们从来没有期望着。有一天，他能够带个非常好的男孩子回来。实不相瞒，我和他妈妈已经做好了，他只是从大街上随便带个人回来应付的准备。我们连对策都想好了，没想到没用上。哎，你和子琪真的很般配。啊，其实，我觉得子琪还是蛮孝顺的。他以前常常跟我说，他是一个被父母惯坏的孩子，让我让着他。他还说，即使我们两个的事情父母不同意，我们也会真诚的恳求的。他绝对不会惹二老伤心难过的。真的吗？子琪这么说吗？啊，真的，他真这么说。他平时虽然看起来有些任性，但是。他内心是一个非常善良的人。哎，我们也知道，在婚姻这个问题出现之前，我们一直也很和谐。可是，你也应该理解，作为父母，我们希望以后不在他的身边了，他能够有个非常好的人来照顾，甚至他不喜欢小孩，生不生也由他。酒店怎么会有小孩呢？哎，小宝贝，小 baby。小鹏，那个，我是个演艺出身的，那个，你叫什么名字？你们是谁？爸爸说不能出这个房间，也不许别人进来，不要告诉爸爸。爸爸，你爸爸是谁呀、啊？我爸爸叫白岩。他身边知冷知热的人，总是要有。可能是这两年我们逼得紧了些，才有了矛盾。其实我觉得这些话，您可以跟他说呀。哎，在这个问题上，我们说不到三句话就吵起来，怎么可能心平气和的聊？我们稍微提一句他就急。其实我和他妈妈在这个问题上已经是非常开明。只要对方是个身家清白、没结过婚、心肠好的人就行，也不要求门当户对。哎，我们很爱他，就是担心他的将来没有人照顾。过来。呃，伯父，我今天下午约了一个特别重要的客户，呃，这都晚了十分钟了。哦，那你就快点去吧。那晚上再陪你好好喝一杯。啊、哦，好好。哎。<笑>哎。白岩，你就没什么可解释的吗？我虽然知道你有个女。可是没想到你可以在这个时候把你女儿带到酒店，你知不知道？连新闻稿都发了，啊？你知道？你怎么知道的？闭嘴！说重点，对，说重点，这重点就是你这样欺骗我们，欺骗肖小姐。如果让肖小姐的父亲知道了，我们还要什么油水啊？你你闭嘴吧你！这是重点吗？啊？满脑子就知道捞油水。我告诉你啊，你的问题我回头再跟你说。还有你白岩，你这个人真的很可疑，啊？有女儿就有女儿，酒店又没收员工，不准有女儿，你为什么要瞒着大家？我记得，你还因此威胁过马总
啊，这么大的娃娃你都不告诉我？闭嘴啊你！白岩，为什么要瞒着小小杰？啊？难道就为了挣这笔假结婚的钱？是啊，我也从来没有隐藏过我视钱如命，就是这样。难怪马总会这么担心啊。但是你知不知道，这件事情一旦传帮，对酒店损失有多大？你是不是不想要工作了你？这件事本身就是马总和肖子琪安排好，必须是我。不信你可以去问他。我现在也是骑虎难下。还有，咱们现在是同一站线上。哥，你别拉住，揍死你！别闹了你！总之，你们现在必须得帮我。他现在这两天没人照顾，必须在酒店里。算了，反正也就一天的时间，这孩子务必要藏住。你们看我干什么？你说呢？我可从来没看过孩子，夏哥，你有好事从来就不想着我。倩倩，我相信你一定可以的，加油！我我，我也相信你，这趟实习了啊！哎你，那就辛苦你了。哎你们，我可从来没看过孩子。阿姨，我也相信你。叫姐姐。你觉得哪条好看？这条，我也觉得。夏小姐，嗯，如果有一天，你发现。自己坚持了不该坚持的，执着了不该执着的，你会怎么办？你指什么呀？嗯，如果，我是说如果，嗯，白岩他跟你想象的完全不一样，你会怎么做？我知道你什么意思，你想说，他也许只是为了钱。我知道。他在我面前也直言不讳，可是我不相信，我爱上的男人会是一个只爱钱的人。不然的话，他可以娶我呀，娶我钱更多。说什么不想被束缚，我才不信呢。我真羡慕你，羡慕我？你羡慕我什么呀？羡慕我有个落跑的新郎，羡慕我需要办一场假婚礼来完成夙愿。哦，要不然，你就是羡慕我。反正我也觉得没什么好羡慕的。我羡慕你，可以为了一场爱情，奋不顾身，不顾一切。你不会吗？你有男朋友吗？有过。分手了。很想为一场爱情奋不顾身，不顾一切。可是我没机会了，对不起啊。没关系，试试吧。咱家闺女真是有福气了啊
找到这么好的女婿，是，咱们也可以放心了。真好玩，多危险！哎呦，你看，哎，小小姑娘，小姑娘，来来来，到奶奶这儿来，来，快起来，快起来，不该一个人在那玩，很危险的。我在跟小鱼玩啊、哦，跟小鱼玩啊。你叫什么名字啊？白衣，爸爸叫我依依。啊、哦，你爸爸妈妈呢？怎么没有跟着你啊？我没有妈妈，爸爸说我妈妈死了。是爸爸这么告诉你的吗？嗯。哎呦，这孩子真可怜。依依呀，那你爸爸呢？我爸爸是李斌。哦。啊，依依，你自己在这儿玩很危险的，奶奶带你去找爸爸，好不好？好呀。真乖，那走吧，找爸爸去。嗯。走吧，走吧。依依，依依，依依，杨毅，依依不见了。别杀你们！哎，先别杀人，这是啥、啊、节奏啊！真是没事，你现在来帮我，我能行的、哎。我真服了你们。嗯，赵总，赵总，赵总，小朋友，你看看这些人里头，哪个是你爸爸？我爸爸不在这里。他一定是在上班呢。哎，这是我爸爸。我爸爸叫白岩。白岩。喂，马总，我这儿正忙着呢。现在马上带白岩来休息室。一，白岩，你太让我失望了。对不起。为了我们那么信任你，啊，你竟然你你，你这是骗婚，你知道吗？幸亏我们发现的早，不然你就被这个人给骗了。亏他在我们面前表演的那么真。哎呀，走，我们回家。爸，马总，婚礼取消。爸妈，这婚礼不能取消。这件事儿，我一直都知道。这主意是我出的，是我让他隐瞒你们的。我一定要嫁给他。你，你这是为什么？不行，我们绝对不能接受这样的人，绝对不行。爸，您不是一直希望我结婚吗？我现在马上就能嫁人了，您怎么不同意了呢？我们是想让你找个好人，找个靠得住的人结婚，而不是一个骗子。他不是骗子，难道不符合你们的要求，那就是骗子了吗？如果这样说的话。那那些口口声声说是为了我好，只要我幸福快乐就好的那些话，那才是骗人的吧？你住口！子琪，我们不是图他有钱有势，而是通过这件事情可以证明他这个人的人品是有问题的呀。像他这种人品的人，我和你爸怎么可以把你托付给他嘛？妈，你不了解他，但是你应该相信我。如果你们不同意我嫁给他的话，那以后也不要再逼我结婚了。子琪，你疯了吗？他都有孩子
，有孩子怎么了？就算他离异了，他丧偶了，又怎么了？我爱他，我只想和他在一起。爸妈，就为了我结婚这事儿，咱们吵了多少架了，闹了多少不愉快了。以前咱们家不是这样，我真的不想再和你们二位吵。子琪，你为什么就不能体谅一下我和你妈妈的一片苦心？养别人的孩子，没你想象的那么容易。毕竟，你连你自己的孩子都不想要。子琪，你要还是我们的女儿，就不要再做这样的荒唐事情了。妈，我永远是您的女儿。但是这个男人，我也一定要嫁。哎，我我也不想解释什么了，我就是一个酒店的普通员工，我这么做就是为了拿到我想拿到的报酬。什什么意思啊？什么报酬啊？不，不是的吗？他，你闭嘴！我是问白岩呢，你不要替他解释。我该说的都已经说过了，我这一切……马总，白岩是你们酒店的李斌，这件事儿你知道吗？肖先生，肖太太，实在对不起。白岩他确实是我们酒店的礼宾，也不是什么名门出身。这件事儿，这件事儿，其实只是肖小姐想办一场假婚礼，来躲避二位的逼婚而已。她并不是真的想要嫁给白岩，所以才欺骗了二位。马可爱。谁说我不会真的嫁给白岩的？什么意思？我是说，这一切都是假的，其实只是肖小姐给二位做了一场戏，也算是完成她的一个心愿吧。啊？演戏啊？还怨吗？哎，我说你们酒店，你们你们什么钱都挣啊？肖先生，肖太太。实在是很抱歉。其实，肖小姐和白岩他们……马可爱，你有完没完呢？你知不知道你这样子说下去，我爸爸妈妈就永远不会同意我嫁给白岩了，他们会永远认为这是一个骗局。你到底有完没完呢？肖小姐，请注意你的行为。肖子琪，你闹够了没有？是，我胡闹，我莫名其妙，我无理取闹，我处心积虑好了吧？可我就是爱你，我做错什么了？子琪，子琪，子琪，要不要喝点水？你找我，你女儿呢？我给她开了一间房间，孙倩在带她。所以这就是你当初离开我的原因，因为你有了别人，而且还跟他有了孩子。我不知道你相不相信，但是现在。即使你的孩子已经出现在我面前了，我还是不相信
你是因为变心才离开的我。子欣，其实我觉得，咱俩其实并不合适。以前是这样，现在更是这样，因为。有些事情时间是改变不了的。以前我说我欠你一场婚礼，你现在花大价钱去完成一个你之前没有完成的梦想，这是你的坚持和任性。OK， 但是我呢，我只是为了赚钱，然后帮你完成这个梦想，让你死心，所以我才配合你演戏，你明白了？你够了，我听不懂你的这些狗屁逻辑。但是起码你有一句话说的很对，有些事情是时间也改变不了的，比如说，我爱你，你能不能告诉我一句实话？你想听什么实话？为什么？我不信，为什么你要放弃我们的感情？因为，因为我已经不爱你了。我也希望，你可以早些走出来。马总，你怎么了？干嘛？那个，你要是不舒服或者头疼的话，反正我这个人也不是很会安慰人。但是说，你如果说需要一个拥抱的话，那我可以。谢谢，不需要。马总，你想哭你就哭吧，没事的。这谁还没个脆弱的时候？何况是个女人呢？你说，当着这么多人面被人推，确实挺难看的。让你失望了，我既不难堪，也不想哭。那你是在干嘛？思考人生？我只是觉得，自己什么事情都做不好。你说的对，我认为的开心不一定是别人认为的开心。其实我今天承认，这只是一场戏，是我避重就轻。我不想让肖家父母觉得白燕是个骗子，我认为这样做才是对他们最好的。可是我想错了，肖子琪才是最了解他父母的。的确，如果他父母都认为白燕是骗子的话，那么就会否定他们的感情，也会否定他们的过去。他们一定会认为，这一切都是肖子琪编造出来骗他们的。你是说白岩和肖子琪有过去？我算明白了，难怪你会答应他这么奇葩的要求。其实是肖子琪有求于你，对吧？面对那样一个对感情奋不顾身、不顾自己一切的女人，我真的没有办法拒绝她。但还是我想的太简单了。现在弄得两边都不是人，酒店的婚宴也取消了。什么都被我弄得一团糟。其实，你也没必要这么悲观。肖子琪她就是一时生气，她现在还没转过弯来呢。至于肖先生和肖太太，虽然是我们的重要客户，但是我认为天下父母心还都是一样的，只要肖子琪没事儿，他父母就没事儿。怎么样？我这么说，你心情有没有好一点？你呀，只需要负责哄好肖子琪，让他知道你的观点。当然了，不用太感谢我。放心吧，我并没有好一点，所以不会谢谢你。
。哎，你就告诉我怎么能让心情变好，你告诉我奉陪。来，站这儿。啊？站这儿。马总，姐姐，我爸爸是不是犯错了？你会开除他吗？依依乖，依依的爸爸没有犯错，犯错的呀，是姐姐。姐姐犯了什么错？对了，你能不能帮爸爸跟漂亮姐姐道歉？漂亮姐姐，啊、哦。依依说的是肖小姐吧？嗯，个小大人。依依不用担心，这件事情啊，爸爸会把她解决好的。姐姐，我告诉你个秘密。啊？其实我认识那个漂亮姐姐。嗯、啊，我想起来了，昨天你们不是才在这见过面吗？不在这里。不在这儿，依依不在这见的，是在哪里见过漂亮姐姐？爸爸的钱包里呀、啊。什么爸爸的钱包呀、啊？爸爸的钱包里，漂亮姐姐和爸爸在游乐园，后来我也要爸爸带我去了呢。那依依的爸爸有没有跟依依聊过这个漂亮姐姐呀？没有，不过爸爸总是拿出来看，有时候会笑。有时候还会叹气。马总，你别看我，我不知道。再说了，小孩子说话不一定是真的。我说的都是真的，不信我拿给你们看。哎，依依依依马总，你没事吧？依依，依依，依依，依依。肖先生，肖太太，实在对不起。马总让我代替酒店，跟二位说声抱歉。是我们考虑不周，这件事情给你们带来了麻烦。我们酒店一定会想办法弥补的。子琪都跟我们说了，马总之所以有所隐瞒，是为了替子琪保密，也是为了酒店方对我们有个交代。子琪冲动的推了马总，是子琪的不对，对此，我替子琪向马总道歉，但也希望马总能够体谅子琪。你们的事情，子琪也跟我说了。无论真假，我们都不能接受你和子琪在一起。如果是真的，那么你不负责任的离开，对子琪的伤害，作为父母，我们无法接受。如果是假的，那么你为了钱，什么都可以做的人品，作为父母。我们更是无法认同。哎，你手机怎么打不通啊？依依她不小心跑步时候摔倒了，头部流了很多血，怎么都止不住。我已经让孙倩送她去医院了。她流血了？她不能流血的。我知道，我已经跟医院打了招呼
，让他们准备了 A、B 型的血袋。你怎么知道？阿松，你没把这个给他。白先生很需要钱，这个卡没有密码，我待会过去找你。好。依依住院了，你现在赶紧跟我去一趟医院吧。依依住院了，可是跟我有什么关系呢？你不去一定会后悔的。依依病得挺严重的，是血液病。白岩的血型是 O 型血，你知道吗？我知道啊，你怎么知道的？你让我找他假扮新郎，我当然要看他的员工资料了。有关系吗？当然有关系，依依的血型是 AB 型。你的意思是说？没错，就是你想的那样。而且现在我已经能够确定，白岩他不仅还爱着你，而且爱得很痛苦。所以，你们知道我为什么这么需要钱了吧？只要能赚钱的，我都会去赚；只要有赚钱的机会，不管他能做的不能做的，我都会去做。我要养我的女儿，我要让她好好的活着。那你为什么不早说呢？我不能让别人知道他在我这儿，我不能冒这个风险。你不说，是因为依依根本就不是你的女儿，对吗？谁说她不是我女儿？你是 O 型血，依依是 AB 型血，那又怎么样呢？对，她确实不是我亲生的。但是她是我的女儿，她永远都是。其实，依依是我姐姐的孩子。我父母去世以后，我就跟我姐姐相依为命。但是她的婚姻并不幸福。她的丈夫抛弃了她，法院又把孩子判给了她的父亲。于是，我姐姐的身体就一天比一天差，一天比一天差，直到她最后就自杀了。难道依依的父亲？是因为依依的病情抛弃了他。
我做决定的。好了好了好了好了好了好了，不说这些了，我们的事情已经过去了。现在我是我，你是你，你对我来说就是我们酒店最尊贵的客人，好吗，小小姐？白岩，你敢说你不爱小小姐吗？我为什么不敢？好啊，如果你敢的话，那就把你的钱包拿出来给他看一看。敢不敢？你敢吗？我看就没这个必要了吧。我看不是没有这个必要，是你根本就不敢吧。因为你的钱包里一直都放着你们俩在游乐园的那张照片，不是吗？你怎么会知道？白岩，承认自己爱一个人，真的这么难吗？